புதியுக பெண்களுக்கு வணக்கம் and welcome to பெண்கள் சாய்ஸ் with me தேவி ஸ்ரீ நம்ம நிகழ்ச்சியை ஸ்டார்ட் பண்ணதுல இருந்து இப்ப வரைக்கும் நிறைய வித்தியாசமான இடத்துல இருந்து தான் பேசிட்டு இருந்தோம் அந்த வகையில இன்னைக்கும் ஒரு ரம்யமான இடத்துல இருந்து தான் பேசிட்டு இருக்க வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போல இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியோட எல்லா செக்மெண்ட்ஸ்லுமே ஒரு ஒற்றுமை இருக்கு அது என்னன்னு முடிஞ்சா நீங்களே கண்டுபிடிங்க அப்படி இல்லைன்னா நிகழ்ச்சி முடிவுல நானே சொல்றேன் நம்ம நிகழ்ச்சியோட ஒவ்வொரு எபிசோட்லயும் வித்தியாசமான கைத்தொழில தான் நம்ம பாத்துட்டு வரோம் அந்த வகையில இன்னைக்கு முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒரு கைத்தொழில சொல்லித்தர வராங்க லதா அருண் வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போலாம் வணக்கம் புதிய உகமையர்களே நான் உங்க லதா அருண் குமார் இன்னைக்கு கிராஃப்ட் நிகழ்ச்சியில நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போறது பாட்டில் பெயிண்டிங் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பாக்கலாம் பாட்டல் வேஸ்ட் பாட்டில் யூஸ் அண்ட் த்ரோ பாட்டில் தான் இது கிளே ஃபேப்ரிக் பெயிண்ட்ஸ் ப்ரஷ் பவுடர் இப்போ இதை வச்சு எப்படி பண்ணுறது சொல்லி கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு இந்த பிளெயின் பாட்டில் வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே உங்களுக்கு ஸ்டிக்கர் இருக்கும் அதை எடுத்து போட்டுருங்க ரிமூவ் பண்ணி தூக்கி போட்டுருங்க போட்டதுக்கப்புறமா இதை வந்து வெளியே நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ணிங்கன்னா யூஸ்வலாக வந்து வெளியே தான் பண்ணுவாங்க வெளியே பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு பேட்ச் பேட்சாக தெரியும் இப்போ அந்த மாதிரி இல்லாமல் நான் வந்து வேறு டெக்னிக்கில் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன் இப்போ பேக்ரவுண்ட் வந்து நான் ஜஸ்ட் ஒரு பிளாக் எடுத்து நான் உங்களுக்கு எப்படி பண்ணணும் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன் பாருங்க இந்த மாதிரி பெரிய ப்ரஷ் எடுத்துக்கோங்க அப்போதான் வந்து வில்லிங் ஆகிறது உங்களுக்கு ஈஸி ஆகும் இந்த பாட்டில் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல் பேக்ரவுண்ட் கவர் ஆகுது ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து அதில் பண்ண போற இமேஜ் வந்து ரொம்ப நல்லா தெரியும் இதில் நான் வந்து பிளாக் யூஸ் பண்ணிக்கேன் நீங்கள் கோல்டு கலரோ வாட் எவர் எதுவும் உங்களுக்கு விருப்பமான கலரோ அதை பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா பிங்க் மாதிரி கொஞ்சம் ஃப்ளோரசன் கலர்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதே நார்மலாக வந்து நீங்கள் வெளியே ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பெயிண்டிங் பண்ணும்போது வந்து இந்த மாதிரி கையில் நம்ம ஹோல்ட் பண்ணுறதே ரொம்ப கஷ்டம் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக கம் இன்கம்ப்ளீஷன் இல்லாமல் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கோங்க இது ட்ரை ஆனதுக்கப்புறமா கொஞ்ச நேரம் இது ட்ரை ஆகட்டும் அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம கிளே ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த கிளே வச்சு என்ன டிசைன் வேணால் போடலாம் நான் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ளோரல் டிசைன் போட்டு காமிக்கிறேன் ஸோ ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட் யூஸ் பண்ணும்போது மட்டும் நீங்கள் வந்து ஒயிட் கலர் ஷேட் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணுங்கள் பாருங்க இதுல வந்து டார்க்கா இருக்கும் இதே வந்து பிளாக் எம்சில இருந்தா நீங்க எப்படி எடுப்பீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அப்படி கலரே டார்க்கா தான் இருக்கும் பிளாக்கா தான் இருக்கும் பிளாக் ஒன்றும் இந்த கலர் ஒன்றும் கிடைக்கும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதுல இந்த இந்த அளவுக்கு நான் எடுக்கிறேன்னா பாத்துக்கோங்க இந்த அளவுக்கு நான் எடுக்கிறேன்னா சேம் அதே குவான்டிட்டில இந்த கலரும் எடுத்துக்கிறேன் இந்த வந்து ப்ரொஃபஷ்னலாக ஃபாலோ பண்ணாலே உங்களுக்கு வந்து இந்த ஐட்டம் கரெக்டாக வரும் இது பவுடர் வந்து டச் ஆகாமல் நம்ம கையில் வந்து படாமல் இருக்கிறதுக்காக சும்மா ஒரு சேஃப்டிக்காக பவுடர் போட்டுக்கோங்க இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் சப்பாத்தி மாதிரி நம்ம சப்பாத்தி பேசவும் இல்லையா அதே பாத்திரத்தில் பெசஞ்சுக்கணும் உங்களுக்கு இந்த கிளேவோட காஸ்ட்டு ரொம்ப ஜாஸ்தியெலாம் கிடையாதுங்க ரொம்ப கம்மி தான் ஸோ இதை வாங்கி பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு அந்த ஐட்டம் நீங்கள் சேல் காஸ்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெளியெலாம் நீங்கள் கொடுக்குற மாதிரி இருந்ததுன்னா ரொம்ப காஸ்ட்லியாக போகும் இது வந்து இங்க பாருங்க இந்த மாதிரி ஒரு சின்னதா ஒரு ரோல் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் பண்ணி ஒரு பக்கம் மட்டும் திலகம் ஷேப் மாதிரியோ பெட்டல் ஷேப் மாதிரியோ வரும் ஒரு சைடு மட்டும் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் இந்த பாட்டில் எடுத்துக்கோங்க நம்ம பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த பாட்டில்ல பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி சுத்தி உங்களுக்கு எத்தனை பெட்டல்ஸ் வேணுமோ அத்தனை பெட்டல்ஸ் நீங்க பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு சர்க்கிள் போட்டுட்டு பாருங்க சென்டரில் வச்சு இது வந்து இந்த போலன்ஸ்க்காக ஃப்ளவரோட போலன்ஸ் தெரிகிற மாதிரி அந்த எஃபெக்டுக்காக இது கொடுத்துருக்கேன் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் லைட்டாக ஒரு டெக்ஸ்டர் டிசைன் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் ஒரு லைட் அந்த டெக் டெக்ஸ்டர் கொடுக்கறதுக்காக இது வந்து ஒரு டூத் பிக்கில் கூட நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் அந்த டெக்ஸ்டர் கொடுக்கும்போது அந்த ஃப்ளோரலோட இது உங்களுக்கு வரும் பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் வந்து இந்த டாட்டுக்காக சென்டரில் வந்து டாட் வச்சா அந்த பூலன்ஸ்க்கு நடுவில் வர மாதிரி இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் அந்த எஃபெக்ட் இந்த மாதிரி க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் இதில் பெயிண்டிங் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ பாருங்கள் இதில் பெட்டல்ஸ்க்கு வந்து ரெட் கலர் பார்க்கலாம் இந்த ரெட் கலரை வந்து இந்த பெட்டல்ஸ்க்கு மட்டும் ரெட் வர மாதிரி கொடுத்துக்கோங்க
அதுவும் நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி க்ரியேட்டிவிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி கொடுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து நான் ரெட் முடிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் சென்டரில் போலன்ஸ்க்கு வந்து பிளாக் கலர் கொடுக்குறேன் இந்த பிளாக் எதுக்காகன்னா நான் கொடுக்க போகிறது பிளாக் ஆக்சுவலி கோல்டு கொடுக்க போகிறேன் அந்த கோல்டு பிரைட்டாக தெரியணும்னா நீங்கள் அதுக்கு பேஸ் வந்து பிளாக் பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் பிளாக் கலர் பண்ணதுக்கப்புறமா எப்பவுமே ட்ரை ஆனதுக்கப்புறமா அடுத்த கலர் யூஸ் பண்ணுங்கள் அந்த கோல்டு கலர் வந்து ஸ்மெர்ஜ் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு என்ன கொடுக்க வந்தீங்களோ அந்த கலர் தெரியாமல் போயிடும் இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஃபேப்ரிக் கலர் தான் இப்போ பிளெயினாக இந்த கோல்டு கலர் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா இந்த எஃபெக்ட் உங்களுக்கு வந்திருக்காது அதனால தான் நம்ம பேஸ் வந்து பிளாக் கலர் கொடுத்துட்டு இது கொடுக்குறோம் இப்போ இதுக்கப்புறமா வந்து சும்மா ஒரு லைட்டாக ஷேடிங்காக ஸோ இந்த பிளாக் கலர் எப்படி கொடுத்துக்கோங்க இதெல்லாம் உங்கள் க்ரியேட்டிவிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் எப்படி வேணால் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து நமக்கு ட்ரை ஆகிறதுக்கெலாம் லேட் ஆகும் அதனால் ஆல்ரெடி நான் முடித்த ஒரு பீஸ் நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் அதை காமிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதே டெக்னிக்கில் தான் ஃபுல்லாக பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த டெக்ஸ்டர்லாம் வந்து லைனாக நல்லா நீட்டாக பெருசாக கொடுத்து இந்த இதெல்லாம் போலன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ண விட்டு விட்டு நான் பண்ணதுனால உங்களுக்கு வந்து அந்த பர்ஃபெக்ஷன் இன்னும் கிளியராக இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்களும் வீட்டிலேருந்தே பண்ணிக்கலாம் என்னென்ன இருக்குல்ல இன்றைக்கி நிகழ்ச்சியில் அழகான பாட்டில் பெயிண்டிங் எப்படி பண்ணோன்றதை பார்த்தோம் இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் வேறு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கிராஃப்ட் ஐட்டத்தில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் என்ன போல் வாழ்க்கை நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அது கண்டிப்பாக நடக்கும் ஏன் ஒரு நாள் நடந்தே தீரும் நம்ம பெண்களுக்கு என்னதான் பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் நிறைய சந்தேகங்கள் இருக்கு அதை பத்தி நான் பேசுறதை விட டாக்டர் லதா பேசுவாங்க வாங்க பார்க்கலாம் புதிரும் டிவி நேயர்களுக்கு என் அன்பு வணக்கம் கடந்த நிகழ்ச்சியில் நான் பிசிஓஎஸ் பற்றின விரிவான கருத்துக்களை நம் நேயர்களிடையே பருந்துக்கிட்டேன் இது உங்களுக்குள்ள பிசிஎஸ் பற்றின பிசிஓஎஸ் பற்றின தவறான கருத்துக்களை அகற்றி சரியான புரிதலை ஏற்படுத்தி இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியில் இன்னும் கொஞ்சம் அதை பற்றி பார்க்கலாம் இப்போது இந்த பிசிஓஎஸ்னால் என்னென்ன சிம்டம்ஸ் வரலாம் நிறைய பேருக்கு காமனாக வர்றது இர்ரெகுலர் மென்சஸ் தான் இது வந்து அஞ்சுலேருந்து பதினஞ்சு சதவீத பெண்களை பிசிஓஎஸ் பாதிக்குது பதினெட்டு வயதுலேருந்து முப்பது வயது உள்ள பெண்களிடையே அதிகமாக டயக்னோஸ் பண்ணப்படுது இப்போ இதில் இந்த சிம்டம்ல இர்ரெகுலர் மென்சஸ் அப்புறம் பீரியட் வராமல் இருந்து வரும்பொழுது வர்ற அதிக உதிரப்போக்கு இது தாங்க ரொம்ப பிரச்சனை இதை எப்படி நம்ம தீர்க்கலாம் இர்ரெகுலர் மென்சஸ் வரும்பொழுது எவ்வளவு நாளைக்கு ஒரு தடவை வர்றதை நம்ம நார்மல்னு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா மூணு மாதங்களுக்கு பீரியட் வராமல் இருந்து அதுக்கப்புறம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை நம்ம நார்மல்னே வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இன்னர் லேயரில் நிறைய சேஞ்சஸ் ஒன்றும் வராது ஏன் வந்து இந்த இர்ரெகுலர் மென்சஸ்க்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா நார்மலாக நம்மளுக்கு மென்சஸ் வரும்பொழுது கருமுட்டை வெளியாகும் பொழுது ஃபஸ்ட்டு ஹாஃப் ஆஃப் சைக்கிள் அண்ட் செகண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் சைக்கிள் ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஹாஃப் ஆஃப் சைக்கிளில் ஒரு ஹார்மோன் செக்ரீட் ஆகுது ஈஸ்ட்ரஜன் செகண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் சைக்கிளில் ப்ரொஜஸ்டிரான் அது செக்ரீட் ஆகுது கருமுட்டை வெளியானதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த ப்ரொஜஸ்டிரான் செக்ரீட் ஆகுது ஹாலிசிஸ்டிக் ஓவரி அப்படிங்கிறதுல இர்ரெகுலர் மென்சஸில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா கருமுட்டை வெளியாகிறது இல்லை இதனால் ஒரே ஒரு ஹார்மோன் மட்டும் உற்பத்தியாகி அது யூட்ரஸோட இன்னர் லேயரில் சேஞ்சஸை உருவாக்குது அதனால தான் பீரியட் மூணு மாதம் வரலை அப்படின்னா டேப்லெட்டை போட்டு பீரியடை வரவழைச்சிக்கணும் இது ரொம்ப முக்கியம் சில பெண்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம டேப்லெட்டை போட்டு வரவழைச்சா இதுவே நம்மளுக்கு வந்து தொடர்ந்து டேப்லெட்டை போட்டு வரவழைக்கிற மாதிரி ஆகிடும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அது வந்து தவறான கருத்து நீங்கள் தானாக பீரியட் வர்றதுக்கு வெயிட் பண்ணுங்களேன் மூணு மாதம் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் மூணு மாதம் வரலைன்னா அதுக்கப்புறமா தானே டேப்லெட் போட போகிறீங்க இதோடு சேர்த்து முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் நான் வெயிட் ரிடக்ஷன் பண்ணணும்னு வெயிட் ரிடக்ஷன் பண்ணுறதையும் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டாக எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் வந்து உடல் எடையை குறைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும் நார்மலாக மென்சஸ் வரணும் அப்படின்னா இருபத்தோரு நாளில் இருந்து முப்பத்தஞ்சு நாளுக்குள்ளே வர்ற மென்சஸ் நார்மல் அப்படின்னு கணக்கிடப்படுது அடுத்து என்ன சிம்டம் வரும் யங் கேர்ள்ஸுக்கு இந்த அப்நார்மல் ஹேர் க்ரோத் ஒரு பெரிய பிரச்சனை இதை எப்படி நம்ம தீர்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா கருத்தடை மாத்திரை உபயோகிக்கலாம் ஓரல் கான்ட்ரசெப்டிவ் பில்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை வந்து மூணு மாதங்களில் இருந்து ஆறு மாதங்கள் வர உபயோகிக்கலாம் இந்த மாதிரி
இதே இது மென்சஸ் ரெகுலராக வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம பண்ண வேண்டியதெல்லாம் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருக்க வேண்டியது தான் கொஞ்சம் டைம் கொடுக்கணும் இப்போல்லாம் மூணு மாதம் ஆறு மாதம் ஆன உடனேயே குழந்தை கருத்திருக்கல அப்படின்னு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வர்றாங்க அந்த பொண்ணே புது வீட்டுக்கு போய் அந்த புது சூழ்நிலையில் தன்னை வந்து தயார்படுத்திருக்க மாட்டா அதுக்குள்ளேயுமே அவளுக்கு குழந்தை உருவாகலன்னு கூட்டிகிட்டு வராங்க இர்ரெகுலர் மென்சஸ் இருக்கிறவங்க கூட நல்லபடியாக கருத்துருச்சு குழந்தை பெற்றிருக்காங்க அதனால் இது ஒரு பெரிய வியாதியே இல்லை இந்த காலகட்டத்தில் இதுக்கு சரியான தீர்வுகள்லாம் இருக்குது இப்போ ஒரு வருஷம் ஆயாச்சு கருத்தரிக்கல அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் போய் டாக்டரை அணுகலாம் இர்ரெகுலர் மென்சஸ் ப்ளஸ் குழந்தை கருத்தரிக்கல அப்படிங்கும் பொழுது ஓரல் கான்ட்ரசப்டிவ் பில்லுக்கு பதிலாக கருமுட்டை வெளியாகிறதுக்கு டாக்டர்ஸ் டேப்லெட்ஸ் கொடுப்பாங்க கருமுட்டை வெளியாகிறதுக்கு டேப்லெட் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் பத்தாவது நாளில் இருந்து ஃபாலிகுலர் ஸ்டடி அப்படிங்கிறது பண்ணணும் அந்த கருமுட்டை எப்படி வளருது எந்த சமயத்தில் வளர்ந்து உடையுது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்காணிக்கணும் வளர்ந்து உடையும் பொழுது சேர்ந்திருக்கும் பொழுது கருத்தரிக்கிற வாய்ப்புகள் அதிகம் ஒரு வருஷம் ஆகியும் குழந்தை கருத்தரிக்கலைனா இந்த வகையான ட்ரீட்மெண்ட்களை அணுகலாம் இப்போது சிறு வயது பெண்களுக்கும் நடுத்தர வயது பெண்களுக்கும் தான் இந்த வியாதி பற்றின கவலையா இந்த வியாதினால் வர்ற சிம்டம்ஸ்னால் பிரச்சனையா இல்லை சயின்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா குழந்தை பிறப்பு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் ஓல்டு ஏஜ் ஆகும்போது மிடில் ஏஜை கடந்து ஓல்டு ஏஜுக்குள்ளே என்டர் பண்ணும் பொழுதும் இந்த பிசிஓஎஸ்னால் பிரச்சனைகள் வரலாம் என்ன பிரச்சனைகள் வரலாம் அப்படின்னா மெட்டபாலிக் டிசீஸ் டயபெட்டிஸ் கொலஸ்ட்ரால் அப்னார்மாலிட்டி கொரோனரி ஹார்ட் டிசீஸ் இதய நோய் ஹார்ட் அட்டாக்கெல்லாம் வருது இல்லையா அந்த மாதிரி நோய் ப்ளஸ் ஸ்ட்ரோக் வாதம் வருது இல்லையா அதெல்லாம் வரலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் நம்ம மிடில் ஏஜை தாண்டி ஓல்டு ஏஜை என்டர் பண்ணும்போது வரலாம் ஸோ இதற்கு என்னதான் தீர்வு அப்படின்னு பார்த்தா மிடில் ஏஜ் ஆக ஆக நம்மளுடைய உடல் எடையில் நம்ம அதிகமாக கவனம் செலுத்தணும் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடுலையும் அதிகமாக கவனம் செலுத்தணும் அதிகமாக எடை போடக்கூடிய உணவு வகைகளை தவிர்த்து க்ரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் அதை வந்து சேர்த்துக்கணும் டெய்லி ஒரு ஃப்ரூட்ஸ் நம்ம உணவில் சேர்த்துக்கணும் முக்கியமாக எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் எக்ஸசைஸ்னால் பெருசாக ஒன்றும் இல்லைங்க டெய்லி வாக்கிங் போகணும் வாக்கிங் இஸ் த பெஸ்ட் எக்ஸசைஸ் டென் டு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் பிரிஸ்க் வாக் ஃபோர் டு ஃபைவ் டைம்ஸ் அ வீக் பண்ணாலே போதும் இது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை உங்களுக்கு எப்போ டைம் கிடைக்குதோ அப்போ நீங்கள் வாக்கிங் பண்ணலாம் ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் அட்ரஸ் ஸ்ட்ரெச்சு போக முடியலையா ஸ்ப்ளிட் பண்ணி பண்ணுங்க மார்னிங் ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஈவினிங் ஒரு டென் மினிட்ஸ் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் பண்ணாலே உடம்புல தேவையில்லாத கொழுப்புகள்லாம் சேராமல் மெட்டபாலிக் டிசீஸ்லேருந்து நம்ம பாதுகாத்துக்கலாம் ஸோ வெயிட் ரிடக்ஷன் இஸ் த ஃபஸ்ட் லைன் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் இன் பிசிஓஎஸ் இதை வந்து மக்கள் மத்தியில் ஆணித்தரமாக சொல்லணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த நிகழ்ச்சியில் இவ்வளவு விரிவாக பிசிஓஎஸ் பற்றி பேசியிருக்கேன் இன்னும் பெண்களின் உடல்நலம் பற்றின பல விஷயங்களோட அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் வணக்கம் ஒவ்வொரு பெண்ணுமே ஆரோக்கியமா இருக்கணும் அப்படிங்கறது ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் அப்படி ஆரோக்கியமா இருக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் அவங்க உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் ஃபிட்டா இருக்கணும் ஃபிட்டா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றத விட பெக்சிபிளா இருக்கணும் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அதுக்காக நிறைய பெண்கள் ஜிம் போவாங்க ஆனா இப்போ வீட்டுல இருந்தபடியே எப்படி நிறைய எக்ஸசைஸ் பண்ணி ஃபிட்டா இருக்கலாம் அப்படிங்கறத பத்தி சொல்லி தர வராங்களா தான் வாங்க பாக்கலாம் வணக்கம் புதிய நேர்களே உங்களெல்லாம் மீட் பண்றதுல ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் நிறைய விஷயம் உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கலான்ட்டு வந்திருக்கேன் இப்போ இருக்கிற லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து ஜிம் போகிறாங்க ஆனால் ஜிம்முக்கு போகிறது வந்து ஒரு ஒரு ஃபார்மாலிட்டி மாதிரியோ இல்லை வந்து ஜஸ்ட் ஃபார் த சேக் ஆஃப் கோயிங் இருக்கக்கூடாது யூ ஷுட் ரியலி ஹாவ் த ஏர்ஜ் நம்ம போய் நல்லா குறைக்கணும் உடம்பு நல்லா குறைக்கணும் ஆக்டிவாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக போகணும் செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒபேசிட்டின்ற ப்ராப்ளம்லேருந்து நிறையா பேருக்கு வந்து இப்போ பெரிய பெரிய பிரச்சனைகள் வருது டயபெட்டிஸ் பிபி எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஹையாக ஷூட் அப் ஆகுது ஸோ இது கல் இதெல்லாம் வராமல் இருக்க ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் உங்களுக்கு மெயினாக ஃபிட்னஸ் தேவை அதை தவிர்த்த எப்பவுமே வந்து ஒரு நாளைக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் உங்களோட லைஃப் ஸ்டைல வந்து ஆக்டிவாக வச்சுக்கிட்டீங்கனாலும் உங்களுக்கு எந்த வித ப்ராப்ளமும் வராது ஒபேசிட்டிங்கிற ப்ராப்ளம் வரவே வராது ஸோ இப்போ ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒன் ஹவர் வாக்கிங் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வந்து சிட்டப்ஸ் அப்புறம் ஸ்டேர் கேஸ் எங்கே போனாலும் ஸ்டேர் கேஸ் ஏறி இறங்குறது இப்போ நம்ம இங்கே ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கே போகிறீங்க சாப்பிட போகிறீங்க அப்படின்னாக்க கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போயிட்டு அதுக்கப்புறம் மாடி ஏறி போய் நீங்கள் உட்காந்து சாப்பிட்டு திருப்பி நட வர
நடந்து வந்தீங்கனாக்கா உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கம்ஃபர்டபிளா இருக்கும் அண்ட் கலோரிஸும் பேர்ன் ஆயிடும் இப்போ நம்ம ஜிம்முக்கு வர எல்லாம் கேர்ள்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா அது ஏஜ் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் தியர் வெரி ஒபேஸ் ஒரு செவன்டி செவன்டி ஃபைவ் கேஜிஸ் கிட்ட இருக்காங்க அபவ் செவன்டி ஃபைவ் கேஜிஸ் இருக்காங்க அது என்ன காரணம்னு பாத்தீங்கன்னா செடென்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல் தான் உட்காந்துட்டு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க உட்காந்துட்டே இருக்காங்க சாப்பிட்டுட்டு திருப்பி அப்படியே உட்காந்துட்டு படிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது அம்மா அப்பாவும் கொஞ்சம் அவங்களை என்கரேஜ் பண்ணி கொஞ்சம் மோட்டிவேட் பண்ணி இப்படி இந்த நடந்து போய் படிங்க கொஞ்சம் அப்படி போயிட்டு போயிட்டு வர மாதிரி லைக் ஒரே இடத்துல உட்கார்ற ஹேபிட்டை ஃபஸ்ட்டு விடணும் ஃபஸ்ட்டு ஃபோன் இப்போ வந்து முன்னாடி வெறும் ஜிம் மட்டும்தான் இருந்தது மெஷின்ஸ் மட்டும்தான் இருந்தது உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கெலாம் பட் இப்போ அப்படி கிடையாது மேனுவல் ஒர்க் அவுட் பார்த்தீங்கன்னா ஏரோபிக் ஜும்பா செஷன்ஸ் இதெல்லாம் நிறைய இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால ஃப்ளெக்சிபிலிட்டிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் ஏரோபிக் ஜும்பாலாம் பண்ணிங்கனாக்க அதே மாதிரி வெறும் ஜிம் ஏரோபிக் ஜும்பா இது மட்டும் பண்ணிவிட்டு நல்லா வயிறு புடைக்க சாப்பிட்டோம்னாலும் உங்களுக்கு வந்து கேலோரிஸ் பேர்ன் ஆகாது மேடம் அந்த உங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான ஒரு வெயிட் லாஸ் இருக்காது வெயிட் லாஸ் அப்படின்னு உங்களுக்கு வேணும்னாக்க நியூ ஹாவ் டு கோ ஃபார் அ குட் டயட் ஆல்சோ குட் டயட்னா நம்ம அப்படியே வயிறு காய் போட்டுட்டு அப்படியே பசியோட உட்காந்துட்டு இருக்கணும் நம்ம பிடிச்சதெல்லாம் சாப்பிடாமே இருக்கணும் அப்படின்னு அவசியமே கிடையாது நம்ம பிடிச்சது எல்லாமே சாப்பிடலாம் எல்லாமே பண்ணலாம் பட் ப்ரொவைடட் ஒரு லிமிட் எல்லாமே ஒரு லிமிட் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்றது ஃபாஸ்ட் ஃபுட் சாப்பிட்றது கொஞ்சம் 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 நிறுத்திக்கணும் ஓவராக நம்ம சாப்பிடாம அளவாக சாப்பிடணும் சரி எல்லாருக்குமே இது நான் மீ நான் அவங்களுக்குலாம் அட்வைஸ் பண்ணுறேன் பட் ஸ்டில் நீ எனக்கும் வந்து பானிபூரி அதெல்லாம் பார்த்தேன்னா எனக்கும் ஆசை தான் நானும் சாப்பிடுவேன் தான் எவ்ரிபடி ஆஸ் தட் ஹர்ஜ் பட் வி ஹாவ் டு கட்டைல் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஆஸ் இஸ் டு சம் எக்ஸ்டென்ட் ஸோ தட் நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு நம்ம வெயிட் லாஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நார்மலாக நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைலில் லீட் பண்ணும்போது நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம் இப்போ எல்லாரும் சொல்கிற ஒரு விஷயம் என்னாக்க நான் ரைஸ் சாப்பிட்றத விட்டுருவேன் நான் வந்து ரைஸே சாப்பிட மாட்டேன் அப்படி சொல்கிறாங்க அப்படி கிடையாது சி வி சவுத் இண்டியன்ஸ் ஆர் பார்ன் வித் ரைஸ் வி கே நாட் அவாய்ட் டோட்டலி ரைஸ் ரைஸ்ன்றது கார்போஹைட்ரேட் உங்களுக்கு ஸோ அது கொஞ்சமாவது உங்களுக்கு இன்டேக் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு ஃபுல் டே வந்து எனர்ஜி கிடைக்கும் ஸ்டாமினா கிடைக்கும் இப்போ என்னோடய ட்ரெயினர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து பால் ஒர்க் அவுட்ஸ்லாம் எப்படி பண்ணணும்னு காட்டுவாங்க இப்போ வந்து நம்ம மெடிசினல் பால் வச்சுட்டு எப்படி நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுன்னு சொல்ல போகிறேன் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் இட் மெயின்லி ஹேஸ் எஃபெக்ட் ஆன் யோர் சைட்ஸ் லைக் அந்த சைட்ல இருக்கிற ஃபேட் ஃப்ளெஷ் எல்லாம் குறைக்கிறதுக்காக தான் ஸோ ஜஸ்ட் ஐ ஷோ இட் அவுட் ஹவு டு டூ இட் எஸ் ஷி இஸ் மகேஸ்வரி ஷில் ஷில் ஆல்சோ அசிஸ்ட் வித் மீ ஓகே ஜஸ்ட் டேர்ன் பேக் இப்போ ரெண்டு சைட்லையும் நம்ம டேர்ன் பண்ணி இந்த பாலை இப்படி கீழே வாங்கும் போது உங்களோட வேஸ்ட் அண்ட் ட்ரிப் வந்து நல்ல ட்விஸ்ட் ஆகி டேர்ன் பண்ணி வாங்கும்போது நல்ல குறையும் இதுக்காக தான் இந்த ஒர்க் அவுட்ஸ் மெயினாக நம்ம பண்ணுறது ஜிம்மில் வந்து இந்த மெடிசன் பால் வச்சுட்டு எல்லாருமே பண்ணுவாங்க இது வந்து எத்தனை எந்த ஏஜாக இருந்தாலும் எத்தனை பெரிய வயசானவங்க கூட இது பண்ணலாம் இதால் அவங்களுக்கு எந்த விதமான சைடு எஃபெக்ட்ஸும் இருக்காது ஃப்ரம் த ஏஜ் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரைக்கும் இந்த ஒர்க் அவுட்ஸ் பண்ணலாங்க அது இதால் வந்து ஸ்லிப் டிஸ்க் ப்ராப்ளமோ இல்லை வந்து அவங்களுக்கு வந்து பேக் பெயினோ எதுவுமே வராது ஸோ அப்சல்யூட்டாக ஃப்ரீ ஃப்ரீயாக இருக்கும் அவங்களுக்கு பண்ணுறதுக்கு நல்லாவும் உங்களுக்கு ரெடியூஸ் ஆகும் இன்னைக்கு நம்ம வந்து மெடிசல் பால் வச்சுட்டு சைட் ஒர்க் அவுட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு கற்றுக்கிட்டோம் நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் வேற ஒரு ஒர்க் அவுட்டோட நம்ம பார்ப்போம் ஓகேவா அஞ்சல் தேன் பாய் சி யூ வீட்டில் இருந்தே பண்ணுற எக்ஸசைஸ்னால நம்ம பெண்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணுவீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன் நான் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரியே இன்றைக்கி நம்ம எபிசோடில் ஒரு ஒற்றுமை இருக்குது சில பேர் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க சில பேர் யோசிச்சுட்டே இருப்பீங்க மூணு செக்மெண்ட்லுமே நம்ம தனித்துவமான வித்தியாசமான டேலண்ட்ஸ் கொண்ட பெண்களை பார்த்தோம் ஆனால் அவங்க மூணு பேருக்குமே ஒரு ஒற்றுமை இருக்குது அது என்னென்னா அவங்க மூணு பேர் பேருமே லதா தான் நீங்கள் ஏதோ பெருசாக யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஆல் ரைட் இதே மாதிரி வேறு சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான செக்மெண்ட்ஸோட உங்களை அடுத்த எபிசோடில் சந்திக்கிறேன் அண்ட் தென் சி யூ டேக் அண்ட் பை பை ஃப்ர